হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার সুমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ায় ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকে রবিবার তো আজকে রবিবারের ব্লগটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সকাল থেকে শুরু করতে পারিনি কারণ আজকে মেয়ের এক্সাম ছিল সেজন্য সকালবেলায় তাড়াহুড়া ছিল সকালবেলায় খিচুড়ি আর মাংস খাওয়া হয়ে গেছে তো এখন দুপুর এগারোটা বেজে গেছে আমি দুপুরের রান্নাটা বসিয়ে দিচ্ছি এখন রান্না করতেছি মাছ তো মাছের জন্য পরিমাণ মতো তেল এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু হালকা করে ভেজে নেব খুব বেশি একটা কিছু রান্না করব না সিম্পল রান্না করব যেহেতু মেয়ের পরীক্ষা শুরু হয়েছে ফাইনাল পরীক্ষা না এমনি মাসিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে সেজন্য দুপুরবেলা একটু তাড়াহুড়া করে রান্না করব আবার পরীক্ষা দিয়ে আসলে তারপরে আবার বিকালবেলা একটু পড়া পড়াইতে বসতে হবে সেজন্য একটু তাড়াহুড়া করে রান্নাটা আজকে সেরে ফেলছি মাছ রান্না করবো সেজন্য মশলা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামিচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম শুকনা মরিচের গুঁড়া আর দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামিচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া আর এক টেবিল চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিব আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়ে তারপরে সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে দিব এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ লবণটা দেওয়ার পরে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাগুলো যাতে না পড়ে যায় সেই জন্য সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে আসলে ভালোভাবে না কষালে কিন্তু মশলার মধ্যে যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেটা কিন্তু যায় না আমরা যদি ভালো করে কষে নিই তাহলে মশলার যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেটা আর থাকে না মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেলটা উপরে উঠে এসেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব মাছ আজকে রুই মাছ রান্না করছি আমি সাধারণত মাছগুলো ভেজে রান্না করি না আমরা সব সময় এইভাবে না ভেজে তরকারিটা রান্না করি অনেকেই ভেজে রান্না করে তো যার যেভাবে খেয়ে অভ্যাস সেইভাবে রান্না করাটাই আসলে ভালো তো আমরা এইভাবে খেয়ে অভ্যস্ত আমাদের কাছে আমার কাছে এইটাই বেশি ভালো লাগে ভেজে রান্না করলে মনে হয় শক্ত হয়ে যায় না ভেজে রান্না করি তো এখন ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব আর এক পাশে চুলাটাও বসিয়ে দিয়েছি তাড়াহুড়া করে আজকে রান্না করব দুই চুলা রান্না করলে অনেকটা সময় কম লাগে আর রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায় রান্না করব লাউ দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করব সে জন্য দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল এবং কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি আর চার পাঁচটা কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে দিলাম আর এদিকে আর এক চুলা মাছ দিয়েছিলাম সেটাও আমার কষানো হয়ে গেছে উল্টি দিতেছি আর একটু কষে নিব কারণ যেহেতু সবজি দিয়ে রান্না করব সেজন্য মাছটা কষিয়ে উঠে রাখলেই ভালো হয় না হলে মাছটা ভেঙে যায় সেজন্য একটু কো কিছুক্ষণ কষিয়ে তারপর মাছটা উঠে তারপরে সবজিটা দিয়ে দেব মাছটা কষানো হয়ে গেছে এখন মাছগুলো আমি উঠে নেব এক একে সবগুলাই তারপরে সবজিগুলো দিয়ে আবার কিছুক্ষণ সবজি কষাইতে হবে তা না হলে সবজির ভিতরে মশলা ঢুকে না একবারে ঝোল দিয়ে দিলে সেটা কিন্তু ভালো লাগে না আসলে সবজিগুলো দিয়ে তারপরে আবার কিছুক্ষণ সবজিটা আমি কষিয়ে নিব মাছগুলো উঠানো আমার হয়ে গেছে এখন আমি এখানে সবজি দিয়ে দেব সবজির মধ্যে দিব হচ্ছে ফুলকপি ফুলকপি দিয়ে মাছটা রান্না করব শীতে যে কোনো সবজি আসলে এখন খেতে ভালো লাগে ফ্রেশ টাটকা সবজি ফুলকপি আর সিম দিয়ে রান্না করব সিম ভীষণ ভালো লাগে ফুলকপিটাও খুবই টেস্ট এখন সবজিগুলো মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ আমি এটা কষাবো আসলে যে কোনো জিনিস সবজি ভাজি মাছ মাংস না কষে কিন্তু রান্না করা আসলে ভালো লাগে না আমি ভেবে খেতে পারি না এই জন্য কিছুক্ষণ কষিয়ে নিই কষিয়ে নিলে আসলে টেস্টটা ভালো লাগে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব আঁচটা মিডিয়া মাছ করে দিয়েছি আর এদিকে তো আমি লাউ বসিয়ে দেব এর জন্য পরিমাণ মতো তেল পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে এখন এখানে মশলা দিয়ে দেব লাউয়ের তরকারিতে কিন্তু আসলে বেশি মশলা লাগে না সামান্য পরিমাণে একটু দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া শুকনা মরিচের গুঁড়া অল্প করে দিব যেহেতু কাঁচা মরিচ দিয়েছি সেই জন্য অল্প করে দিব জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চা চামিচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিব হাফ চা চামিচ লাউ দিয়ে আসলে মাছের মাথা দিয়ে লাউ দিয়ে যে কোনো কিছু রান্না করলে কিন্তু আসলে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে খেতে খুবই ভালো লাগে লাউটা আমার খুবই ফেভারেট একটা সবজি তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ মশলাটা আবার এটাকে কষাতে হবে আসলে এক একজন এক একভাবে রান্না করে 
কে কিভাবে রান্না করে এক এক জন এক এক ভাবে রান্না করে সেগুলো আসলে দেখলে ভালো লাগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন আশা করছি আপনাদের খারাপ লাগবে না ভালো লাগবে এই তো একটু পানি দিয়ে আমি কষিয়ে নিতেছি তারপরে আমি এখানে মাছ দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব দিয়ে দিয়েছি আমি মাছের মাথা রুই মাছের মাথাটা মাথা দিয়ে আসলে লাউ ভেঙে রান্না করলে কিন্তু খুবই মজার হয় খেতে যে কোনো মাছের মাথা দিয়ে কিন্তু আসলে লাউ দিয়ে খাওয়া যায় তো আমি এখন একটু পানি দিয়ে তারপরে ঢেকে দিব যাতে মাছটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয় আর এদিকে আমার সবজিটাও কষানো হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিব আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি পানিটা দিয়ে সবজিটা ভালো করে সেদ্ধ করে তারপরে তরকারিটা যখন হয়ে আসবে সে পর্যায়ে আমি মাছগুলো দিয়ে দিব এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব আর এদিকে মাছটাও কষানো হয়ে আসছে তো সবজিগুলো আমি আরেকবার ঢাকনা দিয়ে ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এখন একটা টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম যে কোনো সবজিতে আসলে টমেটোটা দিলে ভালো লাগে একটু টক টক ভাব আসে খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে সে জন্য আর দেওয়া এখন মাছ দিয়ে পিসগুলো দিয়ে দিব দিয়ে আবার চার মিনিটের মতো ঢেকে রাখলে আমার রান্নাটা হয়ে যাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো আর এদিকেও কিন্তু আমার মাছটা কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি একদম পুরা মাছ মাথাটা ভেঙে ফেলব না কারণ এতে করে কাটা কাটা হয়ে যাবে যেহেতু বাচ্চারা খাবে সেজন্য একদম কাটা কাটা হয়ে গেলে তখন আর ওরা খেতে পারবে না সেজন্য আমি এটা বেশি ভাঙবো না এরপর যে আমি এখন এখানে লাউ দিয়ে দিব তো লাউগুলো আমি এইভাবে বড় বড় পিস করে নিয়েছি যেহেতু মাছ দিয়ে রান্না করতেছি সেজন্য একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি তারপরে ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে লাউটা এই পর্যায়ে আগে আমি পানি দিব না লাউটা ভালো করে কষিয়ে তারপরে এক সামান্য পরিমাণ পানি দিব যাতে যদি পানি না উঠে তখন দিব আসলে লাউর তরকারিতে কিন্তু খুব একটা পানি লাগে না কারণ লাউ থেকে কিন্তু অনেকটাই পানি বের হয় এতে করে কিন্তু লাউটা সেদ্ধ হয়ে যায় আর লাউটা একদম কুচি তো মনে হচ্ছে পানি লাগবে না লাউ থেকে পানি উঠবে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে লাউ থেকে পানি বের হয়েছে এদিকে মাছের তরকারিটাও হয়ে গেছে আসলে দুই চোলা রান্না করলে কিন্তু আমাদের আসলে অনেক সুবিধা তাড়াতাড়ি হয় আবার কিন্তু অনেক ব্যস্ততা ব্যস্ত থাকতে হয় কারণ একদিকে এটাও দেখতে হয় আবার ওটাও দেখতে হয় তাড়াহুড়া করে রান্না করতে গেলে আসলে কিন্তু দুই চোলা হলে ভালো হয় আমাদের রান্না করতে আজকে আসলে একটু তাড়াতাড়ি সে জন্য রান্না করছি আসলে সবসময় দুই চোলায় রান্না করি রান্নাটা দুপুরে আসলে অনেক কিছু রান্না করার থাকে দুই তিন চার রকমের রান্নাও হয়ে যায় সেজন্য আসলে দুইটা জোলা দিলেই আমাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো রান্না শেষ পর্যায়ে এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম কিছু ধনিয়া পাতা আসলে শীতের সবজিগুলোর মধ্যে ধনিয়া পাতা খুবই একটা ভালো সুগন্ধ নিয়ে আসে খুব ভালো লাগে এটা সবারই নিশ্চয় ধনিয়া পাতাটা খুবই পছন্দ আর এদিকে লাউ থেকে দেখতে পারতেছেন অনেকটাই কিন্তু পানি উঠেছে আমি কিন্তু একটু পানি দিই নাই তারপরে কিন্তু অনেকটাই পানি হয়ে উঠেছে আসলে লাউটা একদম কুচি ছিল সেজন্যই মনে হয় এরকম পানি উঠেছে লাউ বাতি থাকলে আসলে এতটা পানি উঠে না সে পর্যায়ে একটু পানি কত সময় দিতে হয় তো লাউটা একদম কুচে জালি লাউ ছিল তো এখানে পিষে অনেকটাই পানি উঠেছে এইতেই রান্না হয়ে যাবে এখন আমি এদিকে দেখতেছি এই তো লাউটা প্রায় হয়ে এসেছে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম দু মিনিটের মতো লাউটাও দেখা যাচ্ছে একদম কিন্তু পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গেছে এই সাধারণ রান্নাগুলো কিন্তু খেতে অসাধারণ টেস্ট লাগে আমার কাছে তো লাউটাও আমি নামে ফেলবো সে পর্যায়ে দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা 
আসলে যে কোনো সবজি মতে ধনিয়া পাতাটা না দিলে আসলে ভালো লাগে না খেতে বিশেষ করে আমরা শীতের দিনে ধনিয়া পাতাটা বেশি খেয়ে থাকি কারণ আমাদের এখানে শীতের দিনে ধনিয়া পাতাটা বেশি পাওয়া যায় অন্য কোনো সময় আসলে এতটা পাওয়া যায় না আমি মাছটা নামিয়ে নিয়েছি এই জোলায় বসিয়ে দিয়েছি আর একটি প্যান এবং কিছু তেল পরিমাণ মতো তেল পেঁয়াজ আর কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম একটা ভাজি করব ফুলকপি দিয়ে ফুলকপি ভাজি করব সেই জন্য পেঁয়াজ কাঁচামরিচটাকে একটু ভেজে নিতেছি আর আমি রাইস কুকারে এর মধ্যে ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি আর যেহেতু রাইস কুকারে ভাত রান্না করি সেই জন্য ভাত রান্না করার খুব একটা ঝামেলা থাকে না দুপুর বেলায় আসলে রাইস কুকারে রান্না করলে অনেকটাই সুবিধা হয় তা নাহলে আমাদের আবার ঘেঁষেই ভাত রান্না করতে হবে অনেকটা সময় লাগে আসলে রাইস কুকারে কিন্তু অনেক কিছু রান্না করা যায় সকালবেলায় খিচুড়িটাও রাইস কুকারে রান্না করে ফেলি দুপুর বেলার জন্য ভাত তো বসিয়ে দিয়েছি আমি ভাতটাও হয়ে গেছে ভাজিতে খুব একটা মশলা দেই না সামান্য পরিমাণে মশলা দিলেই হয়ে যায় সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট আর একটু দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া আর কিচ্ছু দেব না এখন আমি সবজিগুলো দিয়ে দিলাম ফুলকপি আর ছিম ভাজি করছি আজকে তো একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে তারপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব আমি কিন্তু ভাজিতে কোনো প্রকারে পানি দিব না কারণ পানি দিলে যে কোনো ভাজি আসলে খেতে ভালো লাগে না পানসে লাগে আর এইভাবে চোলা রাস্তা মিডিয়াম রেখে যদি আমরা ভাজি তাহলে কিন্তু এটা তাহলে কিন্তু এটা পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে যায় খেতে কিন্তু অনেকটাই টেস্ট লাগে তো স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম লবণ এখন সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢেকে রান্না করব আর ওই দিকে আমার লাউটাও কিন্তু হয়ে গেছে আমি চুলার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি তো এগুলোই ছিল আজকে আমার রবিবারের দুপুরের খাবার লাঞ্চের মেনু ভাজিটা আমার হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিয়েছি ধনিয়া পাতা কুচি তো রান্নাটা শেষ হয়ে গেলে তারপরে যে কিচেনটার নোংরা হয়ে আছে এগুলা পরিষ্কার করতে হবে তারপরে মেয়ে স্কুল থেকে চলে আসলে ওকে শাওয়ার দিয়ে নিজে শাওয়ার নিয়ে তারপরে দুপুরে লাঞ্চ খাবো খাইয়ে তারপরে আবার ওকে পড়াইতে বসতে হবে কারণ পরীক্ষা শুরু হয়েছে এই তো অনেক ময়লা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো পরিষ্কার করতে হবে অনেক পাতিল টাতিলও জমেছে ধোয়ার জন্য সেগুলো ধুয়ে তারপরে ক্লিন করবে করে নেব এই ছিল আজকে আমার দুপুরের মেনু রবিবারের খাবার মেনু সিম্পল একদম আসলে সব সময় কিন্তু মাংস খাওয়া ঠিক নয় প্রতিদিন যদি আমরা সপ্তাহে দু একদিন মাংস খেলে কিন্তু ভালো লাগে মাছটা প্রতিদিন খাওয়ার চেষ্টা করি মাছ খাওয়াটাই কিন্তু আসলে খুব বেটার স্বাস্থ্যের জন্য মাংসটা কম খাওয়াটাই আসলে ভালো আর এইসব সবজি দিয়ে মাছ রান্না লাউ রান্না এগুলো কিন্তু আসলে মাংস চেয়েও কিন্তু বেশি ভালো লাগে আমার কাছে এ তো মাথাটা কিন্তু একদম ভেঙে যায়নি এই মাথাটা আমার মেয়ে খাবে আর আব্বু খাবে না কারণ ওর আব্বু মাছের মাথা খায় না মেয়ের জন্য রেখে দেয় দিলেও খাবে না ঠিক আছে আজকে আমার এই পর্যন্তই আমার ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ